mambo vipi mtazamaji wa Jimbo TV? Leo uko nami wako Sala Sultani ndani ya kitaa cha kona ya msa pande za kwale pale ambako leo tuko na tuko katika maskani fulani tutapiga story mbili tatu kuhusiana na maswali yetu yale yale yanayokuja hapa hapa Jimbo TV ndani ya kipindi cha Tit for Tat. Hebu tuende tukawache kwa shikaji je, majibu yao yatakuwa sahihi ndani ya swali hili? Sebleni kuna watu wanne. Kuna Sido anayeimba kuna mwinyi anayecheza karata halafu kuna Margaret anayesoma kitabu. Je, huyu mtu wanne atakuwa yuko wapi? Mtu wanne huenda nikawa mimi mwenye nawatazama. Takwa mimi nawatazama. Wanne ni mwenye yuko kwa television. Wanne anaweza kuwa mimi kwa sababu mimi pia nitakuwa niko pale sebleni wenzangu na nawaona. Faseme tonda fire you now they say aduba. Na ndio wao umewataja lakini mimi sasa amnioni nimekuwa ile nafsi ya tatu ndio nimeongezeka wa pale wa nne si ndio. Kuna mmoja ambaye anaimba, kuna mwingine anasoma kitabu. Yeah. Na mwingine anafanya? Anacheza karata. Mwingine atakuwa amekaa wapi? Mm. Kicha anapika. Eh? Is that how you work? <laughs> Hao watu wako sebleni? Oh, um. Kuwa na imbo na. Basi anangalai TV u mungine. Nini tare, mba wadu nkona nini shahidi tare. Hata sijue. Hujui kabisa? Kabisa. Ndanganye basi? Hata kwa sebleni kwa hivyo. Anafanya nini? Anacheza karata mba. Asante sana hiyo ilikuwa ni tit for tat ya Jimbo TV. Swali lilikuwa linasema hivi, Sebulani kuna watu wanne. Mtu wa kwanza anasoma kitabu ambaye ni Margaret, mtu wa pili ni Sido ambaye anaimba lakini mwenye alikuwa anacheza karata. Swali, je, mtu wanne atakuwa anafanya nini katika hiyo sebule? Mtu wa nne jibu ametuambia huyu kaka anacheza karata kwa sababu mwenye hawezi kucheza karata peke yake. Asante sana.